오늘의 요리 치즈크림 파스타 시작해 볼게요 안녕하세요 여러분 쿠킹입니다 예전에도 크림 파스타 영상을 한번 만든 적이 있는데 이번에 또 크림 어? 파스타예요 네 근데 말이죠 오늘은 어린 딸을 키우고 있는 구독자분을 위해 만든 좀더 쉬운 버전의 크림 파스타예요 쉽다의 기준이 여러 가지겠죠 사실 요리법을 좀더 쉽게 만드는 건 어렵고요 대신 누구나 구하기 쉬운 재료를 이용해서 좀더 쉽게 접근해 보려 합니다 일단 양파를 손질할 건데요 원래 파스타에는 아주 작게 양파찹을 만들어 사용했지만 오늘은 쉽게 대충 다져서 사용할 거예요 이탈리아 음식에 의외로 마늘이 많이 들어가는데요 파스타도 이탈리아 음식이니 당연히 들어가겠죠 마늘은 슬라이스해서 사용하기도 하지만 저는 마늘 향이 더 나라고 칼로 눌러 으깨고 대충 썰어서 사용할 거예요 크림 파스타에는 베이컨이죠 베이컨도 구단 같지 말고 대충 2cm 정도의 넓이로 잘라줍니다 사실 베이컨 말고 스모크햄이나 비엔나를 사용하셔도 괜찮아요 이제 재료 손질은 다 끝났으니 면을 삶아줘야 되겠죠 이제 1인분이 어느 정도인지 아시는 분들이 많으시죠 이렇게 손으로 쥐어서 100원짜리 동전 크기면 대략 1인분 100g에서 120g 정도 됩니다 파스타 면을 삶을 때 물의 염도가 7%인가 10%인가 해야 한다는데 그딴 거 어떻게 맞춥니까? 그냥 크게 소금 한 스푼 넣어주세요 물이 끓으면 구입하신 파스타 면에 봉지에 있는 조리 시간에 70%만 삶아주세요 제 거는 8분 삶으라고 돼 있으니까 6분만 삶을게요 삶은 후에 물은 버리시면 됩니다 아 그리고 면을 찬물 헹구시는 분들이 계시던데 파스타 면은 찬물로 헹구는 거 아니에요 자 면은 바로 사용할 게 아니기 때문에 올리브오일 코팅 해줄게요 올리브오일 코팅은 면끼리 달라붙지 말라고 하는 거니까 바로 사용하실 때는 필요 없어요 이제 뜨거운 물 50ml에 치킨 스탁 하나를 풀어줄 겁니다 치킨 스탁에는 액상형, 큐브형, 가루형 세 가지가 있죠 대표적으로 마기, 프로모락, 이금기, 그리고 국산인 연두 같은 액상형 조미료가 있어요. 뭘 사용하시든지 200ml 기준으로 사용하시는 양을 사용하시면 됩니다. 제가 사용하는 치킨 스탁 큐브는 칼로트라는 브랜드의 치킨 스탁이고요. 대형마트에서 2,000원에서 2,500원 사이에 구입할 수 있는 아주 저렴한 제품입니다. 오늘 저는 큐브 한 개를 전부 넣어줬는데요. 사실 이러면 좀 많이 짭니다. 나중에 물을 좀 타서 희석해줬어요. 유명 셰프들이 면수로 간을 하잖아요. 사실 공공연한 비밀이긴 한데 제 경험상 그게 전부 거짓말이라고 생각합니다. 본인 레스토랑에서 절대 면 삶은 물 가지고 사용하지 않을 거예요. 비밀은 스탁이죠. 가정식이니까 가정에서 하는 것처럼 팬 하나만 사용해야 되겠죠. 면을 삶았던 팬을 설거지에서 올리브오일을 뿌려줍니다. 물론 물기는 완전히 제거하셔야 돼요. 그리고 마늘을 넣고 마늘에 색이 날 때까지 볶아줄 거예요. 마늘에 색이 나기 시작하면 양파와 베이컨을 넣고 함께 볶아줍니다. 양파가 반투명해질 때까지 볶아주면 됩니다. 양파가 반투명해지면 면을 넣고 스탁. 그리고 우유 250ml를 넣어줍니다 그리고 간단하게 소금후추로 간을 하세요 여기서 조심하셔야 할 것이 소금을 넣기 전에 간을 보셔야 합니다 그리고 슬라이스 치즈 한두 장 정도 넣어주세요 파스타는 매번 조리하는 사람에 따라 그리고 그 사람의 컨디션에 따라 맛이 변해요 파스타 요리사들이 파스타를 손님에게 나가는 파스타를 조리할 때마다 맛보는 이유가 이것 때문인데요 실제로 파스타 요리사 중에는 체중이 좀 나가시는 분들이 많아요 
그래서 제가 요리 시작하면서 살이 찐것 같기도 하고 뭐지? 치즈가 녹으면서 소스가 눈에 보일 정도로 꾸덕해지는데요 이 찐은 되면 거의 완성이에요 주의하실 건 파스타가 식을수록 소스의 점도가 꾸덕해지면서 파스타에 달라붙는 소스가 많아져서 마치 소스가 거의 없는 것처럼 보이게 될 겁니다 네 여러분이 잘못 만든 게 아니라는 거죠 실제로 외국 요리사들의 파스타는 소스가 흥건하지 않아요 오늘은 가정식 스타일로 플레이팅도 대충 할게요 자 이제 살찌러 가볼까요 오늘은 자녀를 가진 구독자 또는 집에 딱히 파스타 재료가 없는 분들을 위해 이 파스타를 만들어 봤는데요 파스타는 사실 소스만 있다면 라면 끓이는 것만큼 쉬운 요리 중에 하나예요 그래서 시판 파스타 소스 하나 사다가 뚝딱 만들면 되지 않냐 라고 생각하는 분들이 계실 거예요 하지만 오늘은 아이를 가진 분들을 위한 레시피죠 보통 부모라면 뭐가 들었는지 모르는 레토르트 소스를 사용해서 아이들에게 먹이고 싶지 않을 것이다 라고 생각해서 이렇게 만들어 봤어요 솔직히 저는 아이가 없어서 그런 거잘 모르지만요 사실 당연하게도 우유로 만드는 크림 파스타는 생크림으로 만드는 파스타와 비교할 때 놀라울 정도로 고소한 맛이 없습니다 우유를 사용하신다면 레스토랑에서 드시던 그런 크림 파스타를 생각하시면 안 돼요 이게 파스타 레스토랑에서 우유를 사용하지 않는 이유인데요 사실 레스토랑에서 휘핑크림을 우유에 섞어 사용하는 곳이 많아요 이유는 두 가지입니다 첫째로 생크림보다 휘핑크림의 유통기한이 길어서 관리하기가 쉽고요 둘째로 비싼 가격 때문이에요 대부분 요리사들은 크림에 우유 섞는 걸 그다지 달가워하진 않아요 보통은 점수들 때문이죠 근데 우유를 섞는 게 당연한 것처럼 생각하는 요리사도 종종 있는데 혹시 그런 분들을 보시면 그냥 거르시면 됩니다 어쨌든 전 우유만 사용한 파스타에 고소함을 주기 위해서 슬라이스 치즈를 넣어준 건데요 사실 치즈도 파마산 치즈 파우더를 사용하면 좋지만 보통 가정에서는 파마산 치즈가루를 가지고 계신 분들이 많이 없죠 하지만 아이를 가지신 분들이라면 슬라이스 치즈는 가지고 계실 거라고 생각하는데요 이 슬라이스 치즈 한두 장이면 우유로 만든 파스타에 고소함을 추가해 줄수 있습니다 아 물론 크림만큼 진한 고소함은 아니지만요 자 그럼 이 레시피로 치즈크림 파스타 맛있게 드시고 좋아요 구독 알림 설정 잊지 마세요 감사합니다 쿠킴이었습니다